Hi friends, in this video, we will see the dosa varieties. If you dosa, you can see the variety of dosa. So, in this video, we will see Suppose you have a variety of dosa, you can see the description and timestamp. Click on the click Recipe कोला पहुँचाते को मुनादी इधर अन्ना अपडेन पातेंगे ना नमः वीट लिए रेडी पन्दर सत्तमावे सत्तमावे उंगल की आर कावदे तैवा पटेच्छे अपडेना निंगे वंदे इधर वांगी क्ला इधर वंदे अमेज़न लियो फ्लिपकार्ट लियो उंगल का अवेलेबल आर कर इन्दे सत्तमावे यूज़ पने नमः अन्ना ना रेसिपी सेला पन्नला if you want to order this product on Amazon or Flipkart, you can check the link in the description below. First, we are going to see how to make soya kima dosa. We are going to make soya kima dosa in a bowl. We are going to make soya kima dosa in a bowl. Now, we are going to make soya kima dosa in a bowl. We are going to make soya kima dosa in a bowl. This is going to make soya kima dosa in a bowl. We are going to make soya kima dosa in a bowl. We are going to make soya kima dosa in a bowl. Ipa paringa meal maker mande nalla uri dicha. Ida mande nalla pilen jite, nama mixi jarla setegla. Inda madri arah cedut wicrenga. Adte dah inda mixi jarla, rende takal ye sete nalla arah cedutegla. Inda madri arah cedutukonga. Adte dah oru fry pan la, muna teaspoon yanneyo. रेंडे टीस्पून नहीं हो सेतु कोंगा इधर ला वो रु पेरी ये वंगा इता इन्द माध्यम पोड़िया नरकी सेतु क्ला पच्चमला खाये इन्द माध्यम पोड़िया नरकी सेतु कोंगा इप्पा पातेंगे ना वंगा ये वंदन नल्ला पोड़िया रमा वादेंगे रच्चे इधर ला आरा टेबलस्पून अलग की इंजी पूंड पेस्ट आ सेतु नल्ला वासना पोखर वार Adz dah ini dulu deh, orang kaya lalu ke kotta mali ya leh, nalla podiya nariki setu konga. Ida nalla kalori betul lah. Adz dah ini dulu, kal teaspoon manchel tul, orang teaspoon mila hai tul, orang teaspoon kotta mali tul, orang teaspoon kari masala powder setu konga. Adz dah, kal teaspoon nalla lalu ke garam masala powder setu konga, orang teaspoon up, ida lati setu nalla kalan di betul konga. Kari masala powder, illa abdi na mutton masala, chicken masala, ini madri edor masala, apa setu konga. Ini masala powder setu, orang dua nimsho wadiki konga, dor pachawa senela pohoto. Ippo, ini dulu, nama aracchwe cerna, rende takali pesta setu kala. Ida wandi nalla kalari bete, nama wandi ida mudi wicherla. Ippo takali wandi nalla wendurche. इधर लाय नमः आरक्षित चिरने कीमा वसे तरला इधर लाय कुछ मात तानी है उत्ती और आंच निम्नशो नमः वैह बच्चिकला इप्पो इधर वंदे नाला कोड़ी चिटर का Ipo ini dalam konjama kasuri metiyu, kottamali alaiyu tu vivit konga. Kadai siya lemon juice pulun cipte, nama yang rakila. Nama lorana soya kima wandu ready aydiccha. Ipo ini dalam wandu nama dosa mala, ebdi spread pan thodan pakla. Adapla dosa kal bercerka. Kalle wandu nala soda na perakhe, nama wandu ini dalam dosa mau uti nala, ini madri spread pani vivitukla. Adat dah, ini cuma lah, nama orang karandi yang lalu ke soya kima aweche, dosa karandi aweche, ini madri, nalla, yella pakemu parapi bidenga. Ini bandu orang dua nimsho nalla cooker na perakhe, nama bandi dehiditulah. Ablo dah, nama lota soya kima dosa supera ready aedice. Adat dah, nama kari dosa, ebdi pandra dengan pakla. Ini panjat itu orang mixi jar la, yaitu chinna tuh nanti inji edit konga, panan dua pal pun edit kala, rende chinna tuh nanti patta, tiga gram, 
1 teaspoon sombu, 1 teaspoon milahu, 1 teaspoon alavuk kasagasa, 5 mundri, 1 teaspoon alavuk kalpasi, idalati setan ala naisa rachet the konga. Add the other cooker la, moon a tablespoon alavuki and now the konga. Now on the katalana setterka. Yen and ala sudan a prahadla, rend a peri vangata, nala podi and arki set the konga. இந்த வெங்காயத்தை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடுத்து அத இதல ஒரு பச்சை மிளகாய் நல்லா பொடியா நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கொத்து கறிவேப்பிலை இலையும் இது கூட சேர்த்துறலாம் இப்போ பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்திருச்சு இந்த சமயத்துல அரைச்சு வச்சிருந்த விழுதை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது லர்க்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கன பிறகு இதல வந்து நம்ம ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளிய நல்லா பொடியா நறுக்கி சேர்த்துறலாம் அடுத்து இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் 1 டீஸ்பூன் உப்பையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க உப்பு பத்தல அப்படினா நம்ம கடைசியா சேர்த்துக்கலாம் Add the idla, nama teviana masala powders la setla. Idla vandana, or a teaspoon mila hai tul, or a teaspoon curry masala powder, rendi teaspoon alavuku kotamalitul, idalati setan, ala kalan the vitakonga. Ipon the namaloda, takalium ala vadangi richer. In the samaitla, nama mukal kilo alavuku kotakari editurka, other than the good setla. அதை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதல ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம குக்கரை வந்து மூடி ஒரு மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து அத ஒரு बाउல்ல ஒரு முட்டையை உடைச்சு ஊத்திக்கோங்க இது கூடவே கொஞ்சமா பெரிய வெங்காயத்தை பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து தான் இதல 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு மிளகு தூளும் கலந்து எடுத்துர்க்கேன் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இத வந்து ஒரு விஸ்க வச்சி நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விடுங்க இப்போ பாருங்க நம்மளோட மட்டன் கீமா வந்து சூப்பரா வெந்துருச்சு ஒரு ரெண்டு கரண்டி அளவுக்கு மட்டன் கீமாவை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இத நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் அடுப்புல தோசை கல் வச்சிருக்கேன் கல் வந்து நல்லா சூடான பிறகு நம்ம தோசை ஊத்திக்கலாம் ரொம்ப மெலிசா தேய்க்க வேண்டாம் கொஞ்சம் மொத்தமாவே இருக்கட்டும் இப்போ இதுக்கு மேல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மட்டன் கீமாவை சேர்த்துருங்க மேல கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க ஒரு சைடு நல்லா வெந்த பிறகு நம்ம இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்றலாம் அவ்ளோதான் நம்மளோட மட்டன் கீமா தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து நம்ம காலிஃப்ளவர் தோசை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் காலிஃப்ளவர் தோசை பண்றதுக்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சட்னி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது பண்றதுக்கு ஒரு ஃப்ரை panல 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க அடுத்து தான் இதல 1 டேபிள்ஸ்பூன் கடலை பருப்பு 1 டேபிள்ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பையும் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து இதல ஒரு 10 பல் பூண்டையும் நாலு வரமளகாயையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் அடுத்து தான் இதல ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியா நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு தக்காளியையும் இது கூடவே சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த சட்னிக்கு நம்ம ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்த பிறகு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நல்லா ஆறன பிறகு மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து தான் அதே ஃப்ரை பான்லயே இன்னொரு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்தி இருக்கேன் 1/2 பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பொடியா நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இதல 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுத்து தான் இதல 200 கிராம் அளவுக்கு காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி பொடியா நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க காலிஃப்ளவர் சுடு தண்ணில போட்டு எடுத்து கட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து தான் இதல 1 டீஸ்பூன் உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் 
அரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ இதை வந்து மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் அடுத்ததா இதில் மூணு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்க நான் வந்து வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு கடைசியாக கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவி இறக்கிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட காலிஃப்ளவர் மசாலா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கல் நல்லா சூடான பிறகு தோசை ஊற்றுங்க இப்போது இதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு பாதி அளவுக்கு வெங்காயம் பாதி அளவுக்கு தக்காளி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை அடுத்ததான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சட்னி வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த காலிஃப்ளவர் மசாலாவையே சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு தோசை ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க தோசை நல்லா வெந்த பிறகு நம்ம இதை எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட காலிஃப்ளவர் மசாலா தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் ஜீனி தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து தோசைக்கெல்லாம் நல்லா சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது தோசை ஊற்றிக்கலாம் மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக முட்டைக்கோஸ் சேர்த்துடலாம் நல்லா பொடியாக நறுக்குனா வெங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயத்தால் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் கேப்சிகம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் மேலே கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது இதில் அரை டீஸ்பூன் கிச்சன் கிங் மசாலா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு அரை டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு மேலே வந்து சீஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போது இதை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதுக்கு மேலே நம்ம சீஸ் போட்டு சர்வ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஜீனி தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிற தோசை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் தோசை இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ரை பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் பாதி அளவுக்கு கேப்சிகமாக இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இதை வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததான் ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணெயை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போது வந்து இதில் நூறு கிராம் பன்னீரை வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம இதில் ஒரு டீஸ்பூன் கிச்சன் கிங் மசாலா அரை டீஸ்பூன் உப்பு இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் ஒரு தக்காளியை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி சாஸும் சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கடைசியாக கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம் இப்போது தோசையை வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க மேலே கொஞ்சமாக வெண்ணெய் தடவிக்கலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ம பன்னீர் மசாலாவை இது மேலே இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க இதுக்கு மேலே நம்ம சீஸ் வந்து கொஞ்சமாக துருவிக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் சீஸ் வேணும் அப்படின்னா சேர்த்துக்கோங்க வேண்டானாலும் விட்டுடலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான பன்னீர் தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்ப்ரிங் தோசை இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ரை பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு அதில் பாதி அளவுக்கு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக கேப்சிகமையும் நல்லா நீள நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து பாதி அளவுக்கு கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததாக ஒரு கேரட்டை நல்லா இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரியே முட்டைக்கோசியும் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் கொஞ்சமாக வெங்காயத்தால் நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் பாதி தக்காளியை இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததாக இதில் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் கிச்சன் கிங் மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் செஸ்வான் சாஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் செஸ்வான் சாஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அடுத்ததாக ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு நூடுல்ஸை குக் பண்ணி இது மேலே சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததாக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸையும் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இதை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவி நல்லா மிக்ஸ்
மேலே கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததான் இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக செஸ்வான் சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த நூடுல்ஸை வந்து சென்டரில் வச்சுருங்க தோசை வந்து நல்லா வெந்துருச்சு ரெண்டு சைடும் மடக்கி விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்ல டேஸ்டியான நூடுல்ஸ் தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம எக் மசால் தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ரை பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அடுத்ததான் இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் ஒரு தக்காளியை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் நம்ம அரை டீஸ்பூன் உப்பும் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போது இதை மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கோங்க தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதில் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கால் டீஸ்பூன் கறி மசாலா பொடி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகட்டும் அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவி நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போது தோசைக்கல் வந்து நல்லா சூடு பண்ணியிருக்கேன் இதில் தோசை மாவை ஊற்றி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அடுத்ததான் நான் வந்து ஒரு முட்டையில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து இது மேலே ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா குக் ஆன பிறகு இதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மசாலாவை வந்து சேர்க்கணும் அடுத்ததான் இதுக்கு மேலே ஒரு முட்டையை வந்து வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன் இப்போது இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது இதை வந்து மடிக்கிடலாம் நான் வந்து ட்ரையாங்கலாம் மடிச்சிருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான எக் மசாலா தோசையும் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம உப்புமா தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் உப்புமா தோசைக்கு ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு பொடி ரெடி பண்ணும் அது ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃப்ரை பேனில் அரை கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு சேர்த்து நல்லா பொன்னிற மகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க நல்லா வாசனை வரும் அது வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துருங்க அடுத்ததான் கால் கப் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பையும் சேர்த்து நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஒரு அஞ்சு வர மிளகாயை சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் மிளகாயை வந்து ரொம்ப நேரம் வறுக்க தேவையில்லை சீக்கிரமாகவே வறுபட்டுரும் அடுத்ததான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலையை சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் பொட்டுக்கடலையும் ஒரு நிமிஷம் வறுத்தாலே போதும் அடுத்ததான் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க இப்போது அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் நாலு பல் பூண்டை சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்துக்கோங்க இப்போது நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சதை இதில் சேர்த்து இதுக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததான் அதே ஃப்ரை பேனில் நம்ம உப்புமா ரெடி பண்ணிக்கலாம் உப்புமா பண்ணுறதுக்கு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு அதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கழுகு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு உளுத்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பும் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ பாருங்கள் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் அரை கப் அளவுக்கு ரவையை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க உப்புமா வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொல கொலப்பாக தான் பண்ணணும் அதனால் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க உப்புமா வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தது அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததான் ஒரு பவுலில் ரெண்டு தக்காளியை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தையும் நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் ஒரு கை அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலையும் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க கல் நல்லா சூடான பிறகு தோசை ஊற்றுங்க இப்போது இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக உப்புமாவை எடுத்து வச்சுருங்க நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பொடியே இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி தூவி விட்டுடலாம் அடுத்ததான் கொஞ்சமாக வெங்காயம் தக்காளி கொத்தமல்லி இலை கலந்து வச்சுருந்ததையும் தூவிக்கோங்க 
மேல ஒரு டீஸ்பூன் அல்லது ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க இதுக்கு மேல கொஞ்சமா நம்ம வந்து பொடியையும் சேர்த்து தோசையை வந்து எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான உப்புமா தோசை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த எல்லா தோசை வெரைட்டிஸும் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த தோசை வெரைட்டிஸ் எல்லாமே உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நன்